Admission is going on from 3 kg to 12th standard. Group A1A Max Physics, Chemistry, Biology. Group A1B Physics, Chemistry, Computer Science and Biology. Group A2 Max Physics, Chemistry and Computer Science. Group A3 Accountancy, Economics, Commerce and Computer Application. S or K Higher Secondary School. 45 bar 7, Dillianur Main Road, Karikalam Bakum, Puducherry 7. One marks, twelve marks. First question in Hi, dear students, good morning to all. So, we will see what we are going to do. So, we will see what we are going to do. We will see what we are going to do. We will see what we are going to do. So, we will see what we are going to do. So, we will see what we are going to do. One marks, twelve one marks. First question in the video. First question in the video. First question in the video. Plotting a graph for a momentum on the x-axis and the time on the y-axis. So, momentum on the x-axis is left on the x-axis. So, time on the x-axis is left on the x-axis. So, time on the x-axis is left on the y-axis. So, time on the x-axis. Slope of momentum time graph gives. So, if we have a slope, 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 momentum on the y-axis. So, time on the y-axis is left on the slope. येन्ना वरो ऑप्टिंग के करांग इट ड्यूस सो आंसर पारंगे इधर येन्ना ना कुर्तर कांगन पारंगे इम्पल्सिव फोर्स अंदर साइन ओनीज एसेलेशन एंड थर्ड ओनीज फोर्स एंड लास्ट ओनीज रेट ऑफ फोर्स सो इधर का ना आंसर येन्ना अपडीन पाता फोर्स ओके सेकंड क्वेश्चन येन्ना कुर्तर कांगन पारंगे लेंस फॉर्मूला इज � अर्थ ऑप्शन वन बाय एफ इज इक्वल टू वन बाय बी प्लस वन बाय यू नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन वन बाय एफ इज इक्वल टू वन बाय बी माइनस वन बाय यू लास्ट ऑप्शन वन बाय एफ इज इक्वल टू बी माइनस यू बाय यू वी इन कुर्तर कांगे सो इधर यहाँ ना आंसर करेक्ट अब दिन पाता वन बाय एफ इज इक्वल टू वन बाय बी माइनस वन बाय यू Element X, ini adalah orang element. Anda element ten yang orang consider panikangan, pata X dan consider panikangan. Ini chlorine with for the for formula. So, nama ke ini X abdin gre element. Ini tu kuda react agi dengan pati na it reacts with chlorine. Chlorine kuda react agi dengan nama ke ni formula kerja agi dengan pati na X C L tone kuda tergangan. Which is a solid with high melting point. Anda compound ni nama orang pun cerangan solid agi. So, if you tell me what to do, it has high melting point. That is, melting point is very high. X would be most likely be in the same group of the periodic table as. So, X is the element of the periodic table in the same group. So, if you tell me what options you can get, we can get first one sodium. Second option is magnesium. And third option is aluminium. And fourth option is silicon. So, how do we find out how to find out how to find out? So, we can find out how to 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 find out XCL2 formula. In the criss-cross method, we have learned the lower class. So, if we apply the criss-cross method, we can find out how to find out how to find out how to find out. So, we have to find out how to find out how to find out how to find out how to find out. 
குளோரினோட என்ன வேலைஞ்சோ அது எங்கே போகும்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எக்ஸ் மாறி வரும் கிறிஸ் கிராஸில் நம்ம அப்படி தான் நம்ம பார்த்துருப்போம் படித்தும் இருப்போம் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல எக்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போ எக்ஸோட இது என்னவாக இருக்கும் சார்ஜ் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டூ அப்போ இதில் எந்த எந்த மெட்டல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அயான் ஸ்டேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டூவாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா நமக்கு சோடியம் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு சோடியம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு என்ஏ ப்ளஸ் தான் வரும் ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி பார்க்கணும் நமக்கு என்ன ஃபார்முலா வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்ஜி வரும் ஓகேவா ஸோ எம்ஜி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்முலாவில் பாருங்கள் எம்ஜி டூ ப்ளஸ்ஸு ஸோ சிஎல்லுக்கு மைனஸ் ஒன் ஸோ இப்போ கிறிஸ் கிராஸ் அப்ளை பண்ணவங்களா பாருங்கள் இதுக்கு சார்ஜ் என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் டூ இதுக்கு சார்ஜ் என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒன் ஸோ நம்ம சார்ஜ் நம்ம என்ன பண்ணிவிடுவோம் நெக்லெக்ட் பண்ணிவிடுவோம் ஸோ நெக்லெக்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம கிறிஸ் கிராஸ் பண்ணவங்களா நம்ம என்ன ஃபார்முலா நமக்கு கிடைக்கும் பாருங்கள் எம்ஜி சிஎல் டூன்னு நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ அப்போ இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தா ஆன்சர் மெக்னீஷியம் அப்போ எம்ஜி சிஎல் டூ நமக்கு வருது ஸோ இந்த ஃபார்மேட்டில் இது இருக்குது பாருங்கள் எக்ஸ் சிஎல் டூ இங்கே எம்ஜி சிஎல் டூ அப்போ எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல இங்கே இந்த இடத்துல என்ன மெட்டல் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு மெக்னீஷியம் இருக்குது ஸோ அப்போ இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்தா என்னன்னு பார்த்தா மெக்னீஷியம் அண்ட் ஃபோர்த் கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் த வெலாசிட்டி ஆஃப் சவுண்ட் இன் ஏர் அட் எ பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர் இஸ் த்ரீ தேர்ட்டி மீட்டர் செகண்ட் இன்வர்ஸ் What will be its value when the temperature is doubled and the pressure is offed? அதாவது டெம்பரேச்சர் டபுள் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க ப்ரெஷர் வந்து பாதி ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா ஆப்ஷன் சி ஸோ த்ரீ தேர்ட்டி இன்ட்டு ரூட் டூ மீட்டர் செகண்ட் இன்வர்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் என்னன்னு பாருங்கள் ஏ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஆல்கஹால் இங்கே பர்சன்டேஜ்னு கொடுத்தாச்சு அப்போ பர்சன்டேஜ்னு சொன்னவங்களாம் நமக்கு தெரியும் ஹண்ட்ரட் வரணும் அப்படிங்கிறது ஸோ ஏ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆல்கஹால் சொல்யூஷன் மீன்ஸ் ஸோ ஆல்கஹால் சொல்யூஷன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் என்னன்னு கேட்குறாங்க அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம் ஓகேவா ஸோ பர்சன்டேஜ்னு சொன்னாலே இந்த இடத்துல என்ன வரும் ஹண்ட்ரட் அப்போ ஹண்ட்ரடில் பார்க்க முடியல நமக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு என்ன இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்கஹால் இருக்குது ஓகேவா ஸோ அப்போ மீதி நமக்கு எவ்வளோ இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நமக்கு மீதி எவ்வளோ இருக்கும்னு பார்த்தா செவன்டி ஃபைவ் ஸோ அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் செவன்டி ஃபைவ் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ வருது பாருங்கள் செவன் ப்ளஸ் டூ நைன் நைன் ப்ளஸ் ஒன் டென் ஸோ நமக்கு ஹண்ட்ரட் வருது ஸோ இப்போ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் நமக்கு ஈக்குவல் கரெக்டாக இருக்குது அப்போ நமக்கு ஆல்கால் அங்கே எவ்வளோ இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜும் ரிமைனிங் பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் எவ்வளோ பர்சன் எவ்வளோ எம்எல் இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன்டி ஃபைவ் எம்எல் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எல் ஆல்கஹால் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தா செவன்டி ஃபைவ் எம்எல் என்ன இருக்கும்னு பார்த்தா வாட்டர் ஸோ அப்போ இங்கே ஆன்சர் என்ன பாருங்கள் கரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்களான்னு பாருங்கள் ஆப்ஷன் சி தான் இதுக்கு கரெக்டான ஆன்சர் ஸோ இங்கே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எல் ஆல்கலின் ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஆஃப் வாட்டர் நெக்ஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எல் ஆல்கலின் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எல் ஆஃப் வாட்டர் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆட் பண்ணால் நமக்கு ஃபிஃப்டி தான் வருது இங்கே ஹண்ட்ரட் இங்கே ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆட் பண்ணால் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தான் வருது நெக்ஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எல் ஆஃப் ஆல்கலின் செவன்டி ஃபைவ் எம்எல் ஆஃப் வாட்டர் இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு எவ்வளோ தான் வருதுன்னு பார்த்தா ஹண்ட்ரட் தான் வருது செவன்டி ஃபைவ் எம்எல் ஆஃப் ஆல்கஹாலின் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எல் ஆஃப் வாட்டர் இங்கே பாருங்கள் நம்பர் மட்டும் என்ன பண்ணியிருக்காங்க மாற்றிருக்காங்க நம்ம பர்சன்டேஜில் கொடுத்துருக்காங்க ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் நம்ம கண்ணை மூடிட்டு இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் வருது இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் வருது ஆனால் இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ முன்னாடி கொடுத்துருக்காங்க எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க ஆல்கஹால் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ ஆல்கஹாலோட எம்எல் எவ்வளோ இருக்கும்னு பார்த்தா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எல் அதனால தான் நான் இந்த இடத்துல டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எல் அப்படின்னு போட்டு ஆல்கஹாலை காமிச்சிருக்கேன் அப்போ மீதி இருக்கிறது என்னன்னு பார்த்தா வாட்டர் ஸோ சொல்யூஷன் ஆல்கஹால் சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல நம்ம இந்த இடத்துல சால்வெண்ட் என்னவாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா வாட்டர் ஸோ இப்போ ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய செவன்டி ஃபைவ் எம்எல்லும் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா வாட்டர் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் செவன்டி ஃபைவ் நமக்கு எவ்வளோ வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் எம்எல் வரும் ஸோ அப்போ பர்சன்டே
நமக்கு எங்கே அப்படின்னு பார்த்தா எந்த இடத்துலன்னு பார்த்தா விழுப்புரம் ஓகே நெக்ஸ்ட் நைன்த் ஒன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் கொஸ்டின் விச் டைப் ஆஃப் கேன்சர் அஃபெக்ட்ஸ் லிம் நோட்ஸ் அண்ட் ஸ்ப்ளீன் ஸோ என்ன டைப் ஆஃப் கேன்சர் அஃபெக்ட் பண்ணணும்னு கேட்குறாங்க எதை லிம் நோட்ஸ் அண்ட் தென் ஸ்ப்ளீன் ஸோ அதில் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் கார்சினோமா அண்ட் தென் சர்கோமா அண்ட் தென் லிக்யூமியா அண்ட் தென் லிமோஃபோமா அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் என்னன்னு பார்த்தா லிமோஃபோமா ஆப்ஷன் டி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் டென்த் கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் த லாஸ் ஆஃப் ஒன் ஆர் மோர் குரோமோசோம் சம் இன் ப்ளாய்டி இஸ் கால்ட் ஆஸ் ஸோ இந்த இடத்துல எவ்வளோ குரோமோசோம் லாஸ் ஆகிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆர் மோர் குரோமோசோம் ஸோ இதுக்கான ஆப்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் டெட்ராப்ளாய்டி அண்ட் தென் அனுப்ளாய்டி அண்ட் தென் யூப்ளாய்டி அண்ட் தென் பாலிப்ளாய்டின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் ஒன் லெவன்த் கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் டேஷ் கேஸ் கேன் அஃபெக்ட் வாட்டர் டேபிள் ஸோ எந்த கேஸ் அஃபெக்ட் பண்ணணும்னு கேட்குறாங்க ஸோ என்னென்ன ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க எல்பிஜி லிக்யூஃபைட் பெட்ரோலியம் கேஸான்னு கேட்டிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பயோ கேஸ் அண்ட் தேர்ட் ஒன் இஸ் கோபர் கேஸ் அண்ட் லாஸ்ட் ஒன் இஸ் ஷேல் கேஸ் ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷேல் கேஸ் நெக்ஸ்ட் இஸ் மியூல் ஈஸ் என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ மியூல் அப்படிங்கிறது இதில் எதில் வரும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஒன் இஸ் ஃபெர்டை அண்ட் செகண்ட் ஒன் இஸ் ஸ்டெரை அண்ட் தேர்ட் ஒன் இஸ் ஃபெர்டை ஆஃப்டர் பர்த் அண்ட் லாஸ்ட் ஒன் இஸ் ஸ்டெரை ஆஃப்டர் சம் ஏஜ் இதில் லாஸ்ட்டு என்ன ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டெரைல் ஆஃப்டர் சம் ஏஜ் இதுக்கான ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தா மியூல் ஈஸியாக என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு ஸ்டெரைல் அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் நம்ம பார்ட் டூவில் இருக்கக்கூடிய டூ மார்க் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எவ்வளோ கொஸ்டின்ஸ் எழுதணும்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன் கொஸ்டின்ஸ் எழுதணும் ஸோ செவன் இன்ட்டு டூ ஃபோர்டீன் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி டூ அப்படிங்கிறது என்ன கேட்டிருக்காங்க கம்பல்சரி கொஸ்டின்ஸாக கேட்டிருக்காங்க ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி டூ அப்படிங்கிறது பார்த்தா எதில் வருதுன்னு பார்த்தா நமக்கு ஃபிசிக்ஸில் வருது ஸோ டூ மார்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி டூ அப்படிங்கிறது கம்பல்சரி நீங்கள் அட்டன் பண்ணி ஆகணும் அந்த சப்ஜெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இஸ் ஃபிசிக்ஸாக இருக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா கெமிஸ்ட்ரியாக இருக்கலாம் ஓகேவா சரி வாங்க நம்ம ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ரீசன் அண்ட் அசஷன் தான் நமக்கு ஃபஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அசஷன் கொடுத்தாச்சு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் எலக்ட்ரிக் அப்ளையன்சஸ் வித் எ மெட்டலிக் பாடி ஹேவ் த்ரீ ஒயர் கனெக்ஷன் ஸோ எலக்ட்ரிக் அப்ளையன்சஸில் எம் எத்தனை ஒயர் கனெக்ஷன்ஸ் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க த்ரீ ஒயர் கனெக்ஷன்ஸ் மெட்டலிக் பாடி ஹேவ் த்ரீ ஒயர் கனெக்ஷன் இதுக்கான ரீசன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் த்ரீ பின் கனெக்ஷன் ரிடியூசஸ் ஹீட்டிங் ஆஃப் த கனெக்டிங் ஒயர்ஸ் ஸோ இந்த த்ரீ கனெக்ஷன் இருக்கிறதுனால கனெக்டிங் ஒயரோட ஹீட்டை என்ன பண்ணுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ரிடியூஸ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுக்கான ரீசனாக இது கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ இதில் ஆன்சர் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் ஆப்ஷன் இஃப் போத் த அசஷன் அண்ட் ரீசன்ஸ் ஆர் ட்ரூ ஸோ இது ரெண்டுமே ட்ரூன்னு சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு அண்ட் த ரீசன் இஸ் த கரெக்ட் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஆஃப் த அசஷன் ஸோ இந்த ரீசன் இந்த அசஷனை என்ன பண்ணுது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு சேன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இஃப் போத் த அசஷன் அண்ட் ரீசன் ஆர் ட்ரூ ரெண்டுமே ட்ரூன்னு சொல்லியிருக்காங்க பட் த ரீசன் இஸ் நாட் த கரெக்ட் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஆஃப் த அசஷன் பட் ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க செகண்டு தேர்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இஃப் த அசஷன் ஈஸ் ட்ரூ மேலே இருக்க நமக்கு அசஷன் அப்படிங்கிறது ட்ரூவாக இருக்கும் பட் த ரீசன் ஈஸ் ஃபால்ஸ் இதுக்கான ரீசன் இது கிடையாது இது வந்து கொடுத்துருக்கிறது தப்பு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஃபோர்த் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இஃப் த அசஷன் ஈஸ் ஃபால்ஸ் ஸோ நமக்கு கொடுத்துருக்கிற அசிஸ்டன் வந்து என்னவாக இருக்கும் ஃபால்ஸாக இருக்கும் ஆனால் ரீசன் இதுக்கான ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா என்னவாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ட்ரூவாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ இதுக்கான ஆன்சர் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் சார் ஸோ அதுக்கான ஆன்சர் என்ன ஆன்சர் பார்த்தா ஆப்ஷன் சி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் த அசஷன் ஈஸ் ட்ரூ பட் த ரீசன் ஈஸ் ஃபால்ஸ் நமக்கு கொடுத்துருக்கிற அசஷன் வந்து நமக்கு கரெக்டாக இருக்குது ஆனால் ரீசன் அப்படிங்கிறது என்னவாக இருக்குது
கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் த ஃபாலோயிங் எலமெண்ட்ஸ் ஆர் யூஸ்டு ஃபார் இன்ட்யூசிங் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி ஒன் இஸ் போரான் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் அலுமினியம் ஸோ போரானோட சிம்பிள் பி அலுமினியமோட சிம்பிள் என்னன்னு பார்த்தா ஏஎல் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் வாட் இஸ் மோலார் வால்யூம் ஆஃப் கேஸ் ஸோ மோலார் வால்யூம் நம்ம படிச்சுருப்போம் மோலார் வால்யூம் ஆஃப் கேஸ் டிஃபைன் மோலார் வால்யூம் ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் என்னன்னு பார்க்கலாம் ஸோ மோலார் வால்யூம் ஆஃப் கேஸ் தான் கேட்டிருக்காங்க கொஸ்டின் அதுக்கான ஆன்சர் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் எதுனா போதும் என்ன ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் அப்படிங்கிறது பாருங்கள் த வால்யூம் ஆக்குபைட் பை ஒன் மோல் ஆஃப் எனி கேஸ் அட் எஸ்டிபி இதில் இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒன் மோல் ஆஃப் எனி கேஸ் அட் எஸ்டிபி இந்த வார்த்தை கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஓகேவா செகண்ட் பாயிண்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஒன் மோல் ஆஃப் எனி கேஸ் ஆக்குபை டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் லிட்டர் ஆர் டுவெண்ட்டி எஸ்டிபி ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேல்யூஸ் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் இந்த எஸ்டிபியோட வேல்யூ ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டினில் டிஃபைன் ஹோமோஜீனியஸ் மிக்சர் அப்படிங்கிறது தான் கொஸ்டின் ஸோ ஹோமோஜீனியஸ் நம்ம முன்னாடி நம்ம பார்த்துருப்போம் மிக்சர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களோ இதில் ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்குது ஒன் இஸ் ஹோமோஜீனியஸ் அண்ட் அனந்த ஒன் இஸ் ஹெட்ரோஜீனியஸ் ஸோ ஹோமோஜீனியஸ் ஹோமோ அப்படின்னாலே நம்ம முன்னாடியே நம்ம பார்த்துருப்போம் ஸோ ஹோமோ அப்படின்னு சொன்னாலே அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சேம் ஹெட்ரோ அப்படின்னு பார்த்தா அந்த இடத்துல எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல ஹோமோஜீனியஸ் மிக்சர்னா என்ன அப்படிங்கிறது தான் எங்கள் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஆன்சர் ஏ மிக்சர் தட் ஈஸ் யூனிஃபார்ம் இன் காம்போசிஷன் த்ரூ அவுட் ஓகேவா ஸோ இங்கே நமக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சால்ட் இன் வாட்டர் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ சால்ட்டும் வாட்டரும் ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா சேம் ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்குது ஸோ இதை நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம் மிக்சர் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதில் சால்ட் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் டிசால்ட் இன் வாட்டர் அப்போ சால்ட் பார்த்தீங்கன்னா வாட்டரில் ஃபுல்லாகவே கரைஞ்சிருக்கும் அப்போ நம்ம பார்க்கும்போது நமக்கு ஒரு வாட்டர் மா மாதிரி தான் இருக்குமே தவிர்த்து அந்த இடத்துல நமக்கு சால்ட் அந்த இடத்துல இருக்காது ஆனால் சால்ட் இருக்கும் எந்த ஃபார்மில் இருக்கும்னு பார்த்தா இந்த டிசால்ட் ஸ்டேட்டில் இருக்கும் ஸோ அப்போ இந்த சால்ட் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா யூனிஃபார்மாக வாட்டரில் எல்லா இடத்துலையும் பரவி இருக்கிறதுனால நம்ம இது என்னன்னு சொல்லலாம் இட் இஸ் ஏ ஹோமோஜீனியஸ் மிக்சர்னு சொல்லலாம் இதில் வந்து எக்ஸாம்பிள் சால்ட் ப்ளஸ் வாட்டர் தான் கொடுக்கணும் கிடையாது சுகர் இன் வாட்டர் கூட கொடுக்கலாம் எக்ஸாம்பிளாக சிக்ஸ்டீன்த் கொஸ்டின் முடிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட் செவன்டீன்த் கொஸ்டின் பாருங்கள் ஸோ ரைட் த நெக்ஸ்ட் ஹோமோலிங் ஆஃப் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ ஓஹெச் அண்ட் ஹெச் சிஓஓ ஹெச் ஓகேவா ஸோ இதுக்கான அடுத்த ஹோமோலிக சீரீஸ் என்னன்னு கேட்குறாங்க ஸோ இதில் என்ன ஃபங்க்ஷன் குரூப் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஆல்கஹால் ஃபங்க்ஷன் குரூப் ப்ரெசன்ஸ் ஆகிருக்கு ஸோ இதில் என்ன ஃபங்க்ஷன் குரூப் ப்ரெசன்ஸ் ஆகிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆசிட் ஃபங்க்ஷன் குரூப் ப்ரெசன்ஸ் ஆகிருக்கு அப்போ ஹோமோலக சீரீஸ் நெக்ஸ்ட் ஹோமோலக சீரீஸ் அப்படின்னு பார்த்தா ஹோமோலக சீரீஸ் அப்படின்னு சொன்னது நம்ம படிச்சுருப்போம் டெஃபினிஷன் ஒரு ஒரு சீரீஸ்க்கும் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ மெம்பர்ஸ் டிஃபர் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா சிஹெச் டூ குரூப் தான் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கும் ஓகேவா ஒவ்வொரு மா இந்த ஃபங்க்ஷன் குரூப்பில் நம்ம பார்க்கணும்ல லாஸ்ட் லெசன் நம்ம பார்த்துருப்போம் கெமிஸ்ட்ரியில் அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஹோமோலக சீரீஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு சிஹெச் டூ குரூப் இஸ் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஃபஸ்ட் மெம்பருக்கும் அடுத்த மெம்பருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஸோ சிஹெச் ஃபோர் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன உங்களுக்கு தெரியும் நேம் இட் இஸ் மீத்தேன் ஸோ இதுக்கு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இட் இஸ் அல்கேன் சீரீஸ் நான் முன்னாடியே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் ஏஎன்இ அப்படின்னு முடிஞ்சால் அது வந்து அல்கேன் ஸோ இப்போ அல்கேனோட ஜென்ரல் ஃபார்முலா என்னன்னு பார்த்தா சிஎன் ஹெச் டூ என் ப்ளஸ் டூ ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா என் இஸ் ஈக்குவல் நம்பர் டூ சப்ஸ்டியூட் பண்ண இந்த ஃபார்முலா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னு பார்த்தா சி டூ ஹெச் சிக்ஸ் கிடைக்கும் இங்கே நம்பர் ஆஃப் கார்பன் ஐட்டம்ஸ் ஒன் இருக்குது ஸோ அப்போ இதை நம்ம என்ன எடுக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா மீத்தேன் சொல்லணும் ஸோ ரெண்டு கார்பன் ஐட்டம் இருந்தால் அப்போ இது என்ன சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தா ஈத்தேன் அப்போ இதுக்கும் இதுக்கும் பாருங்கள் எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா குரூப் டிஃபராக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கார்பன் டூ இருக்குது இங்கே கார்பன் ஒன் இருக்குது அப்போ ஒரு கார்பன் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது இங்கே ஹெச் சிக்ஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஹெச் ஃபோர் அப்போ இதுலேருந்து இதை மைனஸ் பண்ண நமக்கு என்ன வரும் ஹெச் டூ இதே மாதிரி ப்ரிசிடிங் சக்சிடிங் முன்னாடியும் பின்னாடியும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு
இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஹோமோலக சீரீஸ் பாருங்கள் இதுக்கு முன்னாடி என்னவாக இருந்திருக்கும் பாருங்கள் இதுக்கு நான் இப்போ ஈத்தேனுக்கு முன்னாடி ஹோ இதுக்கு முன்னாடி ப்ரொசீடிங் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டால் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க ஜஸ்ட் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி ஒரு கார்பன் கம்மி படுத்தணும் இந்த இடத்துல ப்ளஸ் டூன்னு சொல்லுவாங்களா பின்னாடி இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே போகிறோம் முன்னாடி போகவங்கள நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த ப்ளஸ் டூவை நம்ம என்னவா மாற்றினோம் மைனஸ் டூவாக மாற்றணும் ஸோ டூ டூவாக என்ன பண்ணிகிட்டே போகணும் முன்னாடி மைனஸ் பண்ணிகிட்டே போயிடணும் ஸோ இப்போ கார்பன் ஒன்று மைனஸ் பண்ணணும் ஹைட்ரஜனை ரெண்டு மைனஸ் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ இப்போ சி டூ அப்போ இதில் ஒரு கார்பன் நம்ம மைனஸ் பண்ணால் சி வரும் ஸோ ஹெச் சிக்ஸ் இதில் ரெண்டு மைனஸ் பண்ணால் நமக்கு என்ன வரும் ஹெச் ஃபோர் வரும் அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் இங்கே ஃபங்க்ஷன் குரூப் இருக்குது ஃபங்க்ஷன் குரூப் இருக்கிறதுனால நம்ம ஒன்றும் பயப்பட தேவையில்லை அந்த ஃபங்க்ஷன் குரூப் ஆல்கஹாலாம் நம்ம அப்படியே எடுத்து காமனாக வச்சுக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இதுக்கு முன்னாடி என்ன ஃபங்க்ஷன் குரூப்பாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஹோமோலுக்கு சீரீஸ் நெக்ஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க நம்ம முன்னாடி பார்க்க முடியாது அடுத்தது தான் நம்ம பார்க்கணும் நெக்ஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்களே ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்களா பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எத்தனை கார்பன் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் டூ கார்பன் இங்கேயும் டூ கார்பன் இருந்தது அப்போ இதுக்கு அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு ஹோமோலுக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நமக்கு என்ன வரும் த்ரீ கார்பன் வரும் அப்போ இதுலேயும் நான் என்ன பண்ணணும் த்ரீ கார்பனை ஆட் பண்ணி எழுதணும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு கார்பன் என்னவாக இருக்கும் சிஹெச் த்ரீ அடுத்த குரூப் பாருங்க சிஹெச் டூ இதுக்கு அடுத்து வர குரூப்பும் என்னவாக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சிஹெச் டூ அப்போ இதுக்கான நெக்ஸ்ட்டு ஹோமோலுக்கு சீரீஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தா என்னன்னு பார்த்தா சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ சிஹெச் டூ ஓஹெச் இதுக்கு பேர் என்ன கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தா எத்தனால் இதில் ஃபஸ்ட்டு ரூட் வேர்ட் பாருங்கள் டூ கார்பன் ப்ரெசன்ஸ் ஆகிருக்கு அப்போ ஈத்தேன் அப்படிங்கிறது தான் எழுதணும் ஸோ இங்கே ஃபங்க்ஷன் குரூப் பார்த்தீங்கன்னா ஓஹெச் இருக்குது ஸோ ஃபங்க்ஷன் குரூப் ஓஹெச் இருந்தால் என் வித் சஃபிக்ஸில் எப்படி முடிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தா ஓஎல்னு முடிக்கணும் அப்போ நமக்கு ஈத்தேன் ரெண்டு கார்பன் இருக்குதுனால நான் என்ன சொன்னீங்க ஈத்தேன் சொன்னேன் ஈயை ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு நான் என்ன பண்ணணும் சஃபிக்ஸில் ஓஎல் ஆட் பண்ணணும் அப்போ ஈத்தேன் அப்படிங்கிறது இந்த ஓஎல்லில் சேர்த்தா நமக்கு என்னவாக மாறிடும் அப்படின்னு பார்த்தா இது எத்தனால் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் ஸோ இப்போ இதுக்கு அடுத்தது மூணு கார்பன் வரவங்கள நம்ம த்ரீ கார்பன் நம்ம என்ன சொன்னோம் ப்ரொப்பேன் சொல்லணும் த்ரீ கார்பன் இந்த அப்போ இங்கேயும் ஃபங்க்ஷன் குரூப் என்ன தான் இருக்குது நமக்கு ஓஹெச் தான் இருக்குது அப்போ ஓஹெச் இருந்தாலும் என்ன முடிக்கணும்னு சொன்னால் எண்ணில் என் வித் ஓஎல் அப்போ த்ரீ கார்பன் இருக்கிறதுனால ப்ரொப்பேன் அப்போ இயர் ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு ஓஎல் சேர்த்தா நமக்கு இங்கே என்ன வரும்னு பார்த்தா ப்ரொப்பனால் அப்படின்னு வரும் ஸோ அப்போ இதுக்கான நெக்ஸ்ட்டு ஹோமோலக சீரீஸ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இது தான் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ சிஹெச் டூ ஓஹெச் இதுக்கான ஆன்சர் என்னன்னு பார்த்தா ப்ரொப்பனால் ஓகே அப்போ இதுக்கு நெக்ஸ்ட்டு ஹோமோலக சீரீஸ் என்னென்னு பாருங்கள் இங்கே ஆல்கால் ஃபங்க்ஷன் குரூப் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே ஆசிட் ஃபங்க்ஷன் குரூப் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ சிஓஓ ஹெச் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் ஏ ஆசிட் ஃபங்க்ஷன் குரூப் இங்கே ஒரே ஒரு கார்பன் தான் இருக்குது அப்போ ஒரே ஒரு கார்பனில் தான் நம்ம என்ன சொல்லணும் ரூட் வேர்ட் சொன்னேன் மீத் அப்போ இது என்ன ஆசிடாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா மெத்தனாயிக் ஆசிட் அப்படி இல்லைன்னா காமன் நேம் என்ன சொல்லலாம் ஃபார்மிக் ஆசிடும் கொடுக்கலாம் ஓகே அப்போ ரெண்டு கார்பன் இதுக்கு அடுத்து நெக்ஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்களோ அப்போ ரெண்டு கார்பனாக நான் சேர்க்கணும் அப்போ ரெண்டு கார்பன் சேர்த்தா சிஹெச் த்ரீ சிஓஓ ஹெச் ஆல்ரெடி ஆசிடில் ஒரு கார்பன் இருக்குது நான் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு கார்பன் சேர்க்குறேன் அப்போ அது என்ன குரூப் வரும்னு பார்த்தா சிஹெச் த்ரீ குரூப் வரும் ஸோ இப்போ சிஹெச் த்ரீ சிஓஓ ஹெச் தான் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு நெக்ஸ்ட்டு ஹோமோலக சிரி அப்போ இதுக்கான நேம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா காமன் நேம் இஸ் அசிடிக் ஆசிட் ஸோ வினிகர்னு சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்களா ஸோ வினிகரோட அனதர் நேம் தான் அசிடிக் ஆசிட் ஐயூபேக் நேம் இதுக்கு எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு பார்த்தா ஸோ ரெண்டு கார்பன்ஸ் இருக்குது ரெண்டு கார்பன் இருந்தால் நான் முன்னாடியே ரூட் வேர்டு என்ன சொன்னேன் எழுதணும்னு சொன்னேன் ஈத்தேன் அப்படின்னு எழுதணும்னு சொன்னேன் ஸோ இங்கே ஃபங்க்ஷன் குரூப் ஓஹெச் இருக்கிறதுனால எப்படி சஃப் சஃபிக்ஸில் முடித்தோம் லாஸ்டில் ஓஎல் முடித்தோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆசிட் குரூப் இருக்கிறதுனால எப்படி முடிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தா ஓஐசி ஆசிட் அப்படின்னு முடிக்கணும் இது ஆசிடுக்கான இது நம்ம டென்த் புக்கில் லாஸ்ட் லெசனில் சம் ஃபங்க்ஷன் குரூப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க என்னென்ன சஃபிக்ஸில் முடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு டவுட்டாக இருந்ததுன்னா புக்கை எடுத்து ரெஃபர் பண்ணி பாருங்கள் ஓகே ஆசிட் ஃபங்க்ஷன் குரூப் இருந்தால் அங்கே என்ன முடிக்கணும்னு பார்த்தா ஓஐசி ஆசிட் அப்போ இந்த இடத்துல நான் என்னென்னு மாற்றணும் ஈத்தியில் நான் என்னவாக மாற்றிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தா இது கூட லாஸ்ட்டு இயர் ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்
and last point enna kuduthirukanga involves in atp synthesis so in the synthesis la involve aagum appdin paathina atp synthesis la involve aagum next enna questions paarenga give an example for conditioned reflex so idukana examples enna kuduthirukanga paarenga playing harmonium okay va so playing harmonium by striking a particular key on seeing a music note namba harmonium namba vaasikkumulla eda paathu namba note paathina or particular key namba press pannuvomla adhil rendu or sound varum so and the musical note vechi da namba enna pannuvom nu paathina namba vaasippom so app idukana example enna kuduthirukanga paathina playing harmonium next question enna paarenga question number 20 ஸோ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் கொஸ்டின்ஸ் ஒரு ரீசன் அண்ட் அசஷன் மாதிரி ஒரு பேசிக்காக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எப்படி கொடுத்து என்ன கொஸ்டின்ஸ் பாருங்கள் கவிதா கேவ் பர்த் ஆஃப் ஏ ஃபீமேல் பேபி ஸோ கவிதா அப்படிங்கிற ஒருத்தவங்களுக்கு என்ன குழந்த பிறந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் எ ஃபீமேல் ஸோ பெண் குழந்த பிறந்திருக்கு ஹர் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் சே தட் ஷீ கேன் கிவ் பர்த் டு ஒன்லி ஃபீமேல் பேபிஸ் பிகாஸ் ஹேர் ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி ஸோ இவங்களுக்கு பொன் குழந்த பிறந்திருக்கிறதுனால இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க இவங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸில் எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா என்ன குழந்தை தான் அவங்களுக்கு பொ பிறந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி ஃபீமேல் பேபி ஸோ இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க என் கவிதா அப்படிங்கிறவங்களுக்கும் ஃபீமேல் பேபி பிறந்திருக்கு என்ன ரீசன் பார்த்தா பிகாஸ் அவங்க ஃபேமிலியில் இருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே என்ன பேபி தான் பிறந்திருக்குன்னு பார்த்தா ஃபீமேல் பேபி தான் பிறந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இஸ் த ஸ்டேட்மெண்ட் கிவன் பை ஹர் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ஆர் ட்ரூ அவங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸில் இருக்கிறவங்க சொல்கிறது இது எங்கள் ஃபேமிலியில் எல்லாருக்குமே ஃபீமேல் பேபி தான் பிறந்திருக்கு ஸோ கவிதா அவங்களுக்கும் ஃபீமேல் பேபி தான் பிறந்து பிறக்கும் பிறந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க இவங்க சொல்லக்கூடிய ரீசன் வந்து கரெக்டான ரீசனாக ஜஸ்டிஃபை யுவர் ஆன்சர் உங்கள் ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஒரு குழந்த வந்து ஆண் குழந்தையா பெண் குழந்தையா அப்படிங்கிறது நிர்ணயிக்கிறது எது அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த ஆன்சரில் தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அப்போ இதுக்கான ஆன்சர் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஓகே அதுக்கான ஆன்சர் பாருங்கள் டாபிக் என்ன கொடுத்துருக்காங்க செக்ஸ் டிட்டர்மினேஷன் ஸோ ஒரு செக்ஸ் மேலாக இருக்கட்டும் இல்லை ஃபீமேலாக இருக்கட்டும் ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா ஹிஸ்ட்ரி அவங்களுடைய ஃபேமிலியில் என்ன குழந்த பிறந்திருக்கு அப்படிங்கிறத வச்சு நம்மளால் சொல்ல முடியாது ஸோ அதுக்கான ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் இஸ் நோ ஸோ என்ன ரீசன் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் த ஸ்டேட்மெண்ட் கிவன் பை ஹர் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ஈஸ் ஃபால்ஸ் அவங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸில் அவங்க சொன்ன ரீசன் அப்படிங்கிறது என்ன பண்ண முடியாது அக்செப்ட் பண்ண முடியாது இட் இஸ் ஏ ட்ரூ ட்ரூ கிடையாது இட் இஸ் ஏ ஃபால்ஸ் The eggs always have only X chromosomes. So, female in the world, if you look at the eggs, what chromosome is there? It has only X chromosomes. It has only X chromosomes. But in the world, if you look at the sperm, what chromosomes are there? It has only X chromosomes. 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 இதில் அந்த ஸ்பேமில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று எக்ஸாக இருக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஒய்யாக இருக்கலாம் அப்போ செக்ஸ் டிட்டர்மினேஷன் அப்படிங்கிறது எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி மேலோட ஸ்பேமை பொறுத்து தான் பார்த்தீங்கன்னா டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் எந்த பேபி அப்படிங்கிறது இட் இஸ் மேலாக இருக்கட்டும் இல்லை ஃபீமேலாக இருக்கட்டும் லாஸ்ட்டில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஸோ த செக்ஸ் ஆஃப் த பேபி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த டைப் ஆஃப் ஸ்பேம் விச் ஃபெர்டிலைஸ் த ஓவம் ஸோ இப்போ எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி ஸ்பேமை பொறுத்து தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் சொல்ல முடியும் மேலா இல்லை ஃபீமேலா அப்படிங்கிறது நெக்ஸ்ட்டு கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஒன் பாருங்கள் ஸோ ஜுவாலஜிலேருந்து கேட்டிருக்காங்க டிஃப்ரென்ஷியேட் மைக்ரோஜெனிக் அண்ட் நியூரோஜெனிக் ஹார்ட் பீட் இது ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரெண்ட் ஸோ டிஃப்ரென்ஸில் என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் நீங்கள் பயாலஜியாக இருக்கட்டும் இல்லை ஜுவாலஜியாக இருக்கட்டும் பாட்னியாக இருக்கட்டும் இல்லை ஜுவாலஜியாக இருக்கட்டும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்கல் சயின்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் ஆர் கெமிஸ்ட்ரி இந்த நாளில் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரெண்ட்ஸ் எது எதெல்லாம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணக்கூடிய கொஸ்டின் யூனிட் நம்பர் ஒன்லேருந்து லாஸ்ட் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஷியேட் இந்த மாதிரி டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் அப்படிங்கிற கொஸ்டின்ஸ் என்னென்ன இருக்கோ அது எல்லாமே கம்பல்சரி படிங்க அதுலேருந்து கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின்ஸ் கேட்க சான்சஸ் இருக்குது நமக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஜுவாலஜிலேருந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ மைக்ரோஜெனிக் ஹார்ட் பீட் அப்படின்னா என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இங்கே இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்டே இந்த பிளாக் போர்ட் லெட்டர்ஸ்லாம் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஹார்ட் பீட் இஸ் இனிஷியேட்டட் பை த மாடிஃபைட் ஹார்ட் மசில்ஸ் ஃபைபர் ஸோ இந்த இடத்துல என்ன வரணும் மைக்ரோஜெனிக் அப்படின்னு சொன்னால் ஹார்ட் மசில்ஸ் ஸோ இந்த இடத்துல நியூரோஜெனிக் நியூரோ அப்படிங்கி
caused by nerve ganglion okay va so in that la heart muscle fiber in that la nerve impulse abingra vaartha irukum so in the mycogenic heart beat ke examples enna kuduthirukanga vertebrates ellame kuduthirukanga molluscs and vertebrata idhula pathina annelids and most anthropods abingrada kuduthirukanga idhu rendume pathina edhuk example annelids and most anthropods ellame edukana example neurogenic last question compulsory question idhu vandu oru problem kuduthirukanga so idhula enna problem kuduthirukanga abingrada paarenga if 10 newton and 20 newton forces are acting in the same direction so 10 newton and 20 newton rendume pathina ore direction la enna agudhu act agudhu appdin solli irukanga find the resultant force resultant force enna abingrada inga question so idhukana problem enna nu paakalam so appa idhula endu first namba indha mari problems kudukkona namba enna pannano appdin paatha andha questions la irukka koodiya given data eduthu eludum so given data edana eludrom pathina ungalku enna enna kuduthirukanga enna namba kandupidikanum abingrada namba short ah represent pandrom physics ah poruthu irukku idhukku mark kudupanga idhukku data mattum eduthu eludnaali so data eludha marakadinga so enna ketirukanga appdin paatha topic resultant force ah ketirukanga so given adha enna kuduthirukanga rendu force one one is 10 newton sonna and another pathina 20 newton so 10 abdingaradha enna eduthukitta f1 force edho or force adha na 1 nu eduthukitta 20 newton abdingaradha na second force ah consider panna so f2 nu kuduthirukken so resultant force da adha net force evlan kekkranga adha dhaan question mark appa solution abdingaradha enna idhula kuduthirukanga paarenga solutions here parallel force are acting in the same direction so re, parallel force rendume pathina endha direction la act pannanu nu pathina it is same direction parallel abdinaal ipdi dhaan okay va appa parallel appdi solluvanga rendume same direction nokki povudhu appa indha edathula force um pathina same direction la nam enna pandrom apply pandrom edho ore edho or body irukke andha body mela nam enna pandrom rendu force ah act pandrom f1 and f2 f1 abdingaradhu evlo newton 10 newton f2 abdingaradhu evlo newton appdi paatha 20 newton appa nama net resultant force f abdingaradhu dhaan namakku thevai okay va appa na enna pannalam appdi paatha f1 nu f2 nu na add pannu namakku enna kedichirum overall ah indha body mela nama evlo force apply pannom abdingaradhu kedikum so appa formula paarenga f net resultant force is equal to f1 plus f2 f1 ku namba evlo newton kuduthom 10 newton f2 ku evlo newton kuduthom paathina 20 newton so 10 plus 20 is equal to 30 so pa final ah paathina resultant force evlo newtons appdin paathina 30 so force kana unit enna nu paathinga newton okay next namba paaka koodiya section enna nu paatha part 3 part 3 la nama enna paaka porom paaka porom nu paatha 4 mark question so inga total ah evlo nama questions attend pananum nu paatha 7 okay va so 7 into 4 28 marks in the section la irukke so 4 marks so 4 marks eppadi illa ketirukanga abingiradha dhaan paaka porom so adha first question paathina physics la inda ketirukanga state the universal law of gravitation and derives its mathematical expression so idu paathina repeated ah kekkalam இந்த கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் ஓகே ஃபஸ்ட்டு அந்த லாவை நம்ம என்னவோ அதை எழுதியிருக்கோம் ஸோ லா என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பாருங்கள் திஸ் ஃபோர்ஸ் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் அந்த ப்ராடக்ட் ஆஃப் தேர் மாசஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் ரெண்டுத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ரெண்டோட ஃபோர்ஸும் என்ன பண்ணுறோம் ப்ராடக்ட் ஆஃப் த மாஸ் அதனுடைய மாஸ் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ப்ராடக்ட் பண்ணுறோம் மாஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம இந்த இடத்துல என்ன எடுக்கலாம் எம்னு எடுக்கலாம் எம் ஒன் ஆர் எம் டூ அண்ட் என் எம் டூ அண்ட் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டூ ஸ்கொயர் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த சென்டர் ஆஃப் த மாஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் அப்படிங்கிறது டைரக்ட் எதுக்கு டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனலாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஃபோர்ஸு ப்ராடக்ட் ஆஃப் த மாஸ் அண்ட் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு ஸ்கொயர் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த சென்டர் ஆஃப் த சென்டர் ஆஃப் திஸ் மாஸ் ஸோ இதில் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா கீழே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் மேத்தமெட்டிக்கல் எக்ஸ்ப்ரெஷன் பாருங்கள் Let M1 and M2 be the masses of the two bodies A and B. Rendu body are there. Kanga A, B. So A ke pating na enna kudter kanga pating na mass pating na M1 are there. Kanga. Artha body ke pating na mass enna kudter kanga M2. Inga force acta ka kudiya force pating na F1. Inga force acta ka kudiya the pating na enna kudter kanga F2. In the in the ulla distance. Adavu in the M1 ko M2 ko ulla distance enna are there kanga R. அப்ப இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ல இருந்து என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னு பார்த்தா த ஃபோர்ஸ் எஃப் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது எஃப் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு ப்ராடக்ட் ஆஃப் தேர் மாசஸ் 
நான் முன்னாடியே சொன்னேன் ப்ராடக்ட் ஆஃப் தேர் மாசஸ் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம என்ன பண்ணணும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ இப்போ நான் ரெண்டு பாடி எடுத்திருக்கேன் ஸோ ஒன் இஸ் எம் ஒன் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் எம் டூ ஸோ ரெண்டு மாசையும் நான் என்ன பண்ணுறேன் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ எம் ஒன் இன்ட்டு எம் டூ ஓகேவா ஸோ இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் எதுக்கு இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனலாக இருக்குன்னு பாருங்கள் ஸ்கொயர் ஸோ இப்போ ஆர் அப்படிங்கிறது என்னன்னு சொல்லியாச்சு இந்த இடத்துல எம் ஒன்னுக்கும் எம் டூக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் தான் என்னன்னு கொடுத்தாச்சு ஆர் அப்போ இந்த இடத்துல என்ன இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனாக இருக்குது ஸ்கொயர் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ் ஸோ இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் ஆர் அப்போ ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே இந்த இடத்துல ஆர் நம்ம எப்படி எழுதலாம் ஆர் ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் ஸோ இந்த லாவை தான் உங்களுக்கு நான் இந்த இடத்துல என்ன பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளிஃபை பண்ணி இப்படி கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஸோ எப்பயுமே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒரு ப்ரொப்போர்ஷனில் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஆட் பண்ணுவோம் ஸோ அப்போ இந்த கான்ஸ்டன்ட்டை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் சாரி இந்த ப்ரொப்போர்ஷனை ரிமூவ் பண்ணதுக்கு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அது என்னன்னு பார்த்தா ஜி ஸோ ஜி அப்படிங்கிறது என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க இட் இஸ் எ யூனிவர்சல் கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட் அதுக்கான வேல்யூ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது ஒன் மார்க் கொஸ்டினில் கண்டிப்பாக கேட்க சான்சஸ் இருக்குது ஓகே அதனுடைய வேல்யூ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் ஃபோர் இன்ட்டு டென் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் லெவன் நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயர் கேஜி மைனஸ் டூ அப்படிங்கிற இந்த எஸ்ஐ யூனிட் இதனுடைய வேல்யூ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது வந்து ஒன் மார்க் கொஸ்டினில் கேட்பாங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் வாட் ஆர் த கண்டிஷன்ஸ் ஃபார் நோ டாப்லர் எஃபெக்ட் இது ஒரு கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க இந்த ஃபோர் மார்க்கில் பார்த்தீங்கன்னா நான் முன்னாடியே சொல்லியிருந்தேன் சப்டிவிஷன் பிரிச்சு பிரிச்சு கேட்கலாம் டூ மார்க் டூ மார்க்குன்னு அந்த மாதிரி பேட்டர்னில் ஒரு கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் வாட் ஆர் த கண்டிஷன்ஸ் ஃபார் நோ டாப்லர் எஃபெக்ட் எப்போ டாப்லர் எஃபெக்ட் இருக்காது அதுக்கான கண்டிஷன்ஸ் என்ன நெக்ஸ்ட் ஒன் டிஃப்ரென்ஷியேட் கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் அண்ட் கான்கேவ் லென்ஸ் ஸோ நம்ம ப்ராக்டிக்கலில் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் ரெண்டு லென்ஸு ஒன் இஸ் கான்வெக்ஸ் அண்ட் அண்ட் ஒன் இஸ் கான்கேவ் அந்த ரெண்டையும் நீங்கள் எப்படி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவீங்க எப்படி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஹவ் வில் யூ ஃபைண்ட் அவுட் திஸ் ஒன் இஸ் கான்வெக்ஸ் அண்ட் திஸ் ஒன் இஸ் கான்கேவ் அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த இடத்துல ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது எப்படி அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க எப்போது டாப்லர் எஃபெக்ட் இருக்காது அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினுக்கான கண்டிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க டூ கண்டிஷன்ஸ் ஒன் இஸ் ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் பாருங்கள் பென் சோர்ஸ் எஸ் சோர்ஸ் ஏதோ ஒரு சோர்ஸ் அந்த சோர்ஸ் அவங்க என்ன காமிச்சிருக்காங்க கேபிட்டல் எஸ் அண்ட் லிசனர் லிசனர் அப்படிங்கிறது நம்ம தான் ஸோ எல் போத் ஆர் அட் ரெஸ்ட் சோர்ஸும் லிசனர் எஸ் அண்ட் எல் ரெண்டுமே என்ன கண்டிஷனாக இருக்கணும் ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் ரெஸ்ட் கண்டிஷனில் இருக்கணும் சேன் கண்டிஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் When S and L moves in such a way that distance between them remains constant. இந்த ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் என்னவாக இருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் ஓகேவா அப்படி இருந்தால் அந்த இடத்துல டாப்லர் எஃபெக்ட் இருக்காது இது வந்து ரெண்டு கண்டிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே தேர்ட் கண்டிஷன்ஸ் எப்போன்னு சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் வென் சோர்ஸ் எஸ் அண்ட் எல் ஆர் மூவிங் இன் மியூச்சுவலி பெர்பண்டிகுலர் டேரக்ஷன் ஸோ சோர்ஸும் லிசனர் ரெண்டுமே என்ன பெர்பண்டிகுலர் டேரக்ஷனில் இருந்தாலும் அந்த இடத்துல டாப்லர் எஃபெக்ட் இருக்காது இஃப் த சோர்ஸ் இஸ் சுச்சுவேட்டட் அட் த சென்டர் ஆஃப் த சர்க்கிள் சர்க்கிளில் சென்டரில் சோர்ஸ் இருந்தாலும் ஸோ அலாங் விச் த லிசனர் இஸ் மூவிங் சோர்ஸ் மட்டும் அதை சுற்றி லிசனர் பார்த்தீங்கன்னா மூவிங்லே அதை சுற்றி மூவிங்லே இருந்தாலும் அந்த இடத்துல டாக்டர் எஃபெக்ட் இருக்காது சர்க்கிள் ஆலா விச் த லிசனர் இஸ் மூவிங் ஸோ அப்போ இந்த ஃபோர் கண்டிஷன்லையும் பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் எஃபெக்ட் இருக்காது செகண்ட் கொஸ்டின்ஸ் அங்கே என்ன பார்த்தோம் டிஃப்ரென்ஷியேட் கான்கே அண்ட் கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் ஸோ ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு கான்வெக்ஸ் லென்ஸும் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இட் இஸ் எ திக்கர் இந்த மிடில் ஸோ மிடில் எப்படி இருக்கும் திக்காக இருக்கும் இட் இஸ் தின்னர் இந்த மிடில் இந்த இடத்துல திக் அப்படின்னா இந்த இடத்துல என்ன எழுதணும் தின் ஓகேவா ஸோ மிடிலில் தான் ரெண்டுமே இது வந்து திக்கு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தின்னர் நெக்ஸ்ட் வந்து கன்வர்ஜிங் லென்ஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைவர்ஜிங் லென்ஸ் இட் இஸ் எ கன்வர்ஜிங் இது வந்து டைவர்ஜிங் ஸோ ப்ரொடியூஸ் மோஸ்ட்லி ரியல் இமேஜஸ் இந்த இடத்துல எந்த மாதிரி இமேஜஸ் நமக்கு கிடைக்கும் கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் யூஸ் பண்ணால் நமக்கு ரியல் இமேஜஸ் கிடைக்கும் கான்கேவ் லென்ஸ் யூஸ் பண்ணால் நமக்கு இந்த இடத்துல என்ன கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா வர்ச்சுவல்
daughter nucleus so radioactive element emits an alpha particle alpha particle அப்படினாலே அந்த இடத்துல எந்த இதை சொல்றாங்க அப்படினு பார்த்தா ஹீலியம் 2he4 ஓகேவா a daughter nucleus is formed இது கூட ஏதோ ஒரு எலிமெண்ட் ஃபார்ம் ஆகும் அந்த எலிமெண்ட் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் இட் இஸ் a daughter nucleus the mass number of daughter nucleus is less by 4 units so mass number pathina evlo units less a irukum appdin pathina it is a 4 units the atomic number of daughter nucleus is less by 2 units indha adha nam enna pannuvom confuse aagum so confuse aagradhu mulla konjam careful ah eludhanum mass number appdin solluvomla 4 units so atomic number appdin solluvomla 2 units when a radioactive element emits a beta particle so beta particle beta particle அப்படினு சொன்னாலே அது எதை சொல்றாங்க எலக்ட்ரான் ஓகேவா a daughter nucleus is formed ஓகேவா so alpha particle இந்த இடத்துல ஃபார்ம் ஆச்சுனா மாஸ் நம்பர்ல 4 யூனிட்ஸ் ஓ அட்டாமிக் நம்பர்ல 2 யூனிட்ஸ் ஓ லெஸ் ஆர் when radioactive emits in a beta particle beta particle emit ஆச்சுன்னு சொன்னா அங்க ஃபார்ம் ஆக கூடிய நியூக்ளியஸ் நம்ம என்னதான் சொல்றோம் daughter nucleus அப்ப இங்க என்ன கண்டிஷன்ஸ் அப்படிங்கறது பாருங்க இங்க the mass number of daughter nucleus is same so mass number ரெண்டுமே எப்படி தான் இருக்கும்னு சொல்றாங்க சேமா தான் இருக்கும் ஆனா atomic number மட்டும் என்ன சொல்றாங்கன்னு பாருங்க the atomic number of daughter nucleus is more by 1 unit 1 மட்டும் என்னவா இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா அதிகமா இருக்கும் அப்படினு சொல்றாங்க so அப்ப ரெண்டு கண்டிஷன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க சாடில one is alpha particle and another one is beta particle emit ஆச்சுனா என்ன கண்டிஷன் அப்படிங்கறத தான் இங்க கொடுத்திருக்காங்க next one is explain smelting process smelting So, in the process, what do you say about the smelting process? So, what do you say about the smelting process? The process of reducing the roasted metallic oxide from the metal in its molten condition. So, what condition do you say about the reducing process? What process do you say about the reducing process? Okay, wow. so what do you say about reducing the roasted metallic oxide from the metal? Okay, wow. Roasted metallic oxide from the metal in its in a condition could there come a molten condition in that love thing now roasted metallic oxide from either learn and sold on a from the metal so are the current of pathing now your end is melting process k examples could there come a so you line up with the gun upon a it is done in the presence of oxidizing agents such as yeah or reducing agent such as coke okay ma in the smelting process of being ready oxidizing agents leo not a color of the not reducing agent to use panana so in that law oxidizing agent use panana than the end of use panana of insulin gang up on the such a yeah are reducing agent use panana than the such as coke okay ma so random a party in a use panana to achieve high temperature in the furnace force we add that is used so in the temperature number use for no brain party in it is a high temperature in the smelting process of being in the end and the extraction metals use for one and party now one is copper and then one is iron and third one is silver so in the world could take the alarming could take on the copper iron and the silver moon process meaning a smelting process here the number of the housing career okay well so it all one and a four okay book long look now there's our phone copper king a number shot are gay so part of the first day process of smelting of copper so in the end and again part of the smelting process first one is the copper ore is roasted so roast panvanga first roasted appdin sonnali it is treated with air roasting appdin sonnali it is treated with air appa ore edukuda treat panvanga nu pathina first step la it is treated with air so in the process da nam enna solrom roasted second step enna solranga paarenga it is mixed with powder coke and sand so in that la nam coke use pannrom coke appingiradhu enna enna agent appdin sonna it is used as a reducing agent so adu kuda add pannranga in the ore kuda so powder coat adu mattum illama adu kuda sand okay va manal idha rendu me heat pannranga so heat pannavangala endha furnace use pannranga abingiradha pathina blast furnace okay va so namak ange namak enna kedikudhu abdin pathina it is matty abingiradha kedikudhu so matty abingiradha pathina it is the combination of cu2s and fes idha rendu me seyandha da namak enna nu solluvanga matty so one more question la kekkalam இல்லை சூஸ் த கரெக்ட் ஆன்சரில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கேட்கலாம் இல்லை டூ மார்க் கொஸ்டின்ஸில் கூட கேட்க சான்சஸ் இருக்குது ஸோ வாட் இஸ் மேடி அப்படின்னு கேட்டால் இது ரெண்டுத்தையும் ஞாபகம் இருக்கும் சியூ டூ இயர்ஸ் அண்ட் எஃபி இயர்ஸ் அண்ட் ஸ்லாக் ஆர் அப்டைன் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா அது கூட நமக்கு ஸ்லாக் கிடைக்கும் ஸ்லாக் அப்படிங்கிறது தேவையில்லாத இம்பியூரிட்டிஸ் எல்லாமே நம்ம என்னென்னு சொல்லலாம் ஸ்லாக்னு சொல்லலாம் ஸோ மேட்டி இஸ் யூஸ்டு டு அப்டைன் பி
copper. So, in the matte, we can see what we can do. It is blister copper. So, what is mean by blister copper? We can see the copper surface. We can see the bubbles in the form. That is why we can see it is called as blister copper. So, we can see the slag. We can remove the slag. Slag is removed as waste. Waste means we can see the impurities. नमके तैवे लादे इंप्यूरिटीज़ नमक ये द तैवे कॉपर दान तैवे कॉपर इलाम है रिमेनिंग गिरक कुड़ी दिल्ला में नम एनर्ज़ चलना वेस्ट अदान एनर्ज़ चलने इधर क्ला स्लाइड नम चलने अनवांटेड इंप्यूरिटीज़ नेक्स्ट वे प्रोसेस पारणे स्मल्टिंग प्रोसेस ये दिला नरक दिन पातेगा आयन नेक्स्ट टू पाक कर दे आयन, सो आयन लेना पन रहा फर्स्ट टेप, अंगे यूं कॉपर ला फर्स्ट टेप पाती ना अंदर वो रहना पन वांगे रोस पन वांगे, सो इंगे यूं पाती ना आयन वो रीस रोस्टेड, रोस्टेड अपने इन सुनले ना ऐना सुने, इट इस रीटेड इन ये, ओके बा, सो रोस्टेड फर्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप ऐना इन द रेशियो ला ऐड पन रहेंगे ये दे दे कोक अंदर लाइमस्टोन सेकंड स्टेप ला अंगा कोक ऐड पन रहेंगे इन द अटला कोक पूरे ऐना ऐड पन रहेंगे लाइमस्टोन नेक्स्ट ये ऐना पन रहेंगे अंगे यू हीट पन रहेंगे ओके बाह अंदर मिक्सर रेंडे दिमे ऐड दे आधे ब्लास्ट फर्नेस ला हीट पन रहेंगे सो इंग्यू पाती ना आध हीट पन्नो आदेव वंदे कॉपर वो इंगे पाकर दे नमके आयन वो रेड़ते स्मल्टिंग प्रोसेस पन्ना है नेक्स्ट बार गे द मोल्टन वो इस कलेक्टेड एट द बॉटम ऑफ द फर्नेस नमके इंगे मोल्टन कंडीशन ले वो केरेक्यो अंदर वो इलामे पाती ना नमके इंगे कलेक्ट पन्नी क्ला अपडेन पाती ना अंदर फर्नेस ले बॉटम बॉटम कीड़ आड़ी आड़ी बाग इतने स्लैग इस रिमूव्ड एस वेस नमक अनवांटेड इंप्यूरिटीज़ इलाम है नमक एनर्ज़ चला ला इंगे ना सुनी थे ओके वाह एनर्ज़ सुनने स्लैग एनर्ज़ सुनने सो इंगे आधे ना सुन रहेंगे स्लैग इस रिमूव्ड एस वेस्ट नेक्स्ट रेट 27 पर गए अर्थात एन्ना कुस्टेन हाउ विल यू मेशर द नम्बर यदि यूज़ पना पोरों अपडेन पाता इंडिकेटर, ओके वाह यूजिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज़ पने इधर नम्बर पाको पोरों, सो इन दर्द ना ऐना पना पोरा अपडेन पाते हैं ना, ऐड ये ड्रॉप ऑफ इंडिकेटर टू ये सैंपल सॉल्यूशन, वो रु ड्रॉप ऐना पन रो इंडिकेटर, ऐड ये ड्रॉप ऑफ इंडिकेटर ट सैंपल सॉल्यूशन, नमक को कुर्तर करे सैंपल सॉल्यूशन लाय, ना इन्ना ऐड पना पोरे, उरे वो रु ड्रॉप पाते हैं ना इन्दर इंडिकेटर यूज़ पन्दर, ओके बा, the color of the solution is compared with the paper strip provided in the bottle, so नमक सॉल्यूशन कलर चेंज आगे द पाते हैं ना, अंदर कलर चेंज आगे द, ये तो कुड़ा मैच पन्ना सोल रांगे पाते हैं ना pH chart नमक के practical नमक पनीर पों, ओके बा pH paper नमक use पनीर पों, pH paper use पनीर पों, pH paper ला पाती ना front ला पाती ना, वो रे different colours ला उन 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 पाती ना some ranges कुड़दर पाना, मेला approximate one three अभिन्न चली डे, so अंदर colours के ना पन्ना सोल रांगे match पन्ना सोल रांगे, इधर नमक lawyer class में नमक पढ़चर पों, ओके बा नमक practical यों सेंजर पों, ना pH paper use पनी as जरा base ना अभिन्न कर दे नमक find out पनो, ये द वच्� इंडिकेटर रोचे नंबर चेक पन ना इलाना जस्ट अंदर सॉल्यूशन ले अंदर पीएच पेपर नंबर डीप पन ना कलर चेंज आओगे बारगे आधा वोचे नम लाल इलाना पन अमरियो अंदर पीएच ओड़े सॉल्यूशन ना नंबर सोल्ला मरियो वेदर इट इस अजीरिक और बेसिक आई नंबर चली दे सो इधर थर्ड पॉइंट इलाना कुर्तर कांगा अपडिंग कर कंडो बड़ी कला पीएच सॉल्यूशन वन इस इंडिकेटर यूज़ पनी हो नेक्स्ट इन द पीएच पेपर यूज़ पनी हो सो फर्स्ट ना सोने दे इंडिकेटर यूज़ पनी अभी फाइंड आउट पना ला अपडेट चली दे सेकंड पातिंग ना यूजिंग पीएच पेपर इन द पीएच पेपर यूज़ पनी ना मैंना पना ला कलर कलर अवच्छ आदान द पीएच पेपर यूज़ पनी अंगे कलर ये ना आगे द चेंज आगे द अवच्छ ना मैंना पना ला वेदर इट इस एजिटी का पेसी कांड चला ला सो फर्स्ट है ना प्रोसेस पर ने ये ड्रॉप ऑफ सैंपल सॉल्यूशन इस प्लेस रान द पीएच पेपर आ द पेपर इस डिप्ड इनटू द सैंपल सॉल्यूशन उन्ने पीएच मैप पर मेल है नमे यन्ना सैंपल सॉल्यूशन नमक कुड़तर कांगलो आज आज इधर कला अब दिलाना बेस आर कला अंदर सॉल्यूशन नंदो वोरु ड्रॉप इड़ते नमे पीएच पेपर ला ऐड पनो अब दिलाना अंदर पीएच पेपर यन्ना पनो ला लाइटा कीड़ची अंदर सॉल्यूशन नमे चेक पन रमो अंदर सॉल्यूशन ले नमे यन्ना पन्ना सुनो डिप पन्नो डिप पन्ना गुल्ला यन्ना आगो अब दिन सोल रांगा पारिंगे अंदर पीएच पेपर उड़े कलर यन्ना आगो अब दिन पातिंग ना चेंज आगो सो चेंज आगो मुल्ले अंदर कलर चेंज आगे दे वच्ची पीएच पेपर ला फ्रंट लेर को कुड़िये अंदर चार्ट अंदर कलर का नमे यन्ना पन्ना सोल रांगे मैच पन्ना सोल रांगे सो मैच पन्ना अज 
ஸோ பிஹெச் பொறு வேல்யூ பொறுத்த வரைக்கும் செவன் செவனுக்கு கீழே இருந்தால் என்ன செவனுக்கு மேலே இருந்தால் என்ன செவனுக்கு கீழே இருந்தால் ஆஸ் இட் செவனுக்கு மேலே இருந்தால் அது என்ன பேஸ் அப்ராக்சிமேட்லி இட் இஸ் ஈக்குவல் டு செவனாக இருந்தால் அது என்ன சொல்யூஷனாக இருக்கும் இட் இஸ் ஏ நியூட்ரல் சொல்யூஷன் ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஆர்ட்ரி அண்டு வெயின் ஓகே ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ டிஃப்ரென்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடியே சொல்லியிருந்தேன் ஃபிசிக்ஸில் ஒரு கொஸ்டின் வந்திருந்தது டிஃப்ரென்ஸு கான்கேவுக்கும் கான்வெக்ஸ்க்கும் டிஃப்ரென்ஸு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஜுவாலஜியில் ஆர்ட்ரி அண்டு வெயின் இதுக்கும் ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னு ஒரு கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஆர்ட்ரி பற்றி என்னென்னு பார்க்கலாம் இட் இஸ் அ டிஸ்ட்ரிபியூட்டிங் வெசல்ஸ் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வெயின் இதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளட் என்னாகும் எல்லா பார்ட்டுக்கும் போகும் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிங் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே என்ன பண்ணும் கலெக்ட் பண்ணும் ஸோ வெயின் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் ஏ கலெக்டிங் வெசல் ஸோ என்னுடைய கலர் என்ன கலர் சொல்கிறாங்க இட் இஸ் ஏ பிங்க் இன் கலர் ஸோ வெயினோட கலர் இட் இஸ் ஏ ரெட் இன் கலர் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா லொக்கேஷன் டீப் லொக்கேஷன் இந்த இடத்துல சூப்பர் ஃபிஷன் இன் லொக்கேஷன் பிளட் ஃப்ளோ வித் ஹை ப்ரெஷர் ஸோ இதெல்லாம் தான் நமக்கு கீப் பாயிண்ட் ஹை ப்ரெஷர் இங்கே பிளட் ஃப்ளோஸ் வித் லோ ப்ரெஷர் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வால்ஸ் ஆஃப் த ஆர்ட்ரி ஈஸ் எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க பாருங்கள் ஸ்ட்ராங் அண்டு திக் அண்ட் எலாஸ்டிக் ஸ்ட்ராங்காக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அந்த தென் திக் இன் நேச்சர் அந்த தென் எலாஸ்டிக் இங்கே பாருங்கள் இங்கே ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது அப்போ இந்த இடத்துல எப்படி இருக்கும் வீக்காக இருக்கும் இங்கே திக்காக இருக்குது அப்போ இந்த இடத்துல எப்படி இருக்கும் தின்னாக இருக்கும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எலாஸ்டிக் நேச்சராக இருக்கும் அப்போ இங்கே ஆப்போசிட்டாக என்ன நான் எலாஸ்டிக் ஆல் ஆர்ட்ரிஸ் கேரிட் ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் எக்ஸப்ட் பல்மரி ஆர்ட்ரிஸ் ஸோ எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எந் எதை இந்த ஆர்ட்ரிஸ் எல்லாமே எதை மட் எதை கேரி பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் எக்ஸப்ட் எதை தவித்து சொல்கிறாங்க பல்மனரி ஆர்ட்ரி ஆனால் வெயின்ஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஆல் வெயின்ஸ் கேரி எதெல்லாம் கேரி பண்ணும்னு பார்த்தீங்கன்னா டீ ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் இந்த இடத்துல எக்ஸப்ட் பல்மனரி ஆர்ட்ரி இந்த இடத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸப்ட் பல்மனரி வெயின்ஸு ஓகேவா ஸோ லாஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்னல் வால்ஸ் ஆர் ஆப்சன்ட் இதில் வால்ஸ் இன்டர்னல் வால்ஸ் இங்கே இருக்காது ஆனால் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்டர்னல் வால் அப்படிங்கிறது என்ன இருக்கும் ப்ரெசென்ட் ஆகி இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஒன் டிஸ்கிரைப் த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் குளோரோப்ளாஸ்ட் ஸோ குளோரோப்ளாஸ்டோட ஸ்ட்ரக்சரை இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஃபோர் மார்க் கொஸ்டின்ஸில் பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே ஓவரால் நமக்கு எத்தனை பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி பாயிண்ட்ஸ் கிட்ட கொடுத்துருக்காங்க நியர்லி ஸோ கண்டிப்பாக இதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது என்னென்னா டயக்ராம் நல்லா நீட்டாக வரைஞ்சி என்ன பண்ணணும் அதுக்கான பார்ட்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத நம்ம இங்கே கொடுத்துடணும் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் குளோரோப்ளாஸ்ட் ஸோ இட் இஸ் ஏ க்ரீன் பிளாஸ்டிக் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் கண்டெயின்ஸ் க்ரீன் பிக்மெண்ட் கார்டு குளோரோஃபில் ஓகேவா ஸோ இதில் என்ன க என்ன பிக்மெண்ட் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் பிக்மெண்ட் ஸோ லீவ்ஸில் கூட பார்த்தீங்கன்னா என்ன பிக்மெண்ட் இருக்கும் க்ரீன் பிக்மெண்ட் இருக்கிறனால தான் எந்த ப்ராசஸ் நடக்கும் பார்த்தீங்கன்னா குளோரோஃபில் ஓகேவா ஸோ தேர்ட் பாருங்க இட் இஸ் அ செல் ஆர்கனைல் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் இதனுடைய ஷேப் சொல்லியிருக்காங்க இட் இஸ் என்ன ஷேப் பார்த்தீங்கன்னா ஓவல் ஷேப் இதனுடைய டயாமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எவ்வளோ பார்த்தா டூ டு டென் மைக்ரோமீட்டர் அண்ட் தென் திக்னஸ் கொடுத்துருக்காங்க எவ்வளோன்னு பார்த்தா ஒன் டு டூ மைக்ரோமீட்டர் ஸோ இதில் என்னென்ன ஸ்ட்ரக்சர் ஃபாலோயிங் ஸ்ட்ரக்சர் இதில் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இஸ் என்வெலப் அண்ட் செகண்ட் ஒன் இஸ் ஸ்ட்ரோமா அண்ட் தேர்ட் ஒன் இஸ் தைக்லாய்ட்ஸ் அண்ட் ஃபோர்த் ஒன் இஸ் கிரானா ஓகேவா ஸோ செவன்த் பாயிண்ட் என்னென்ன இருக்குதுன்னு சொல்லியாச்சு எயித்தில் என்ன கொடுத்துருங்க பாருங்கள் என்வெலப் ஹேஸ் டூ மெம்பரைன்ஸ் த அவுட்டர் அண்ட் இன்னர் மெம்பரைன் ஸோ இதில் ரெண்டு மெம்பரைன் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஒன் இஸ் அவுட்டர் அண்ட் அனது ஒன் இஸ் இன்னர் மெம்பரைன் ஸோ இதுக்கு டயக்ராம் பாருங்கள் அவுட்டர் மெம்பரைன் தான் உங்களுக்கு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அவுட்டர் ஓகேவா அதுக்கடுத்து இன்னர் இங்கே ரெண்டு மெம்பரைன் இருக்குன்னு சொன்னால ஸோ ஒன் இஸ் அவுட்டர் அவுட் சைட் வெளியே இருக்கிறது அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் இன்னர் இதுக்கு அடுத்து லேயர் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஏ இன்னர் மெம்பரைன் தே ஆர் செப்பரேட்டட் பை ஏ இன்டர் மெம்பரைன் ஸ்பேஸ் ரெண்டுத்தையும் செப்பரேட் பண்ணக்கூடியது என்ன ஸ்பேஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க இன்டர் மெம்பரைன் ஸ்பேஸ் நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஸ்ட்ராமா இ
லாஸ்ட் கொஸ்டின் ஸோ ஃபோர் மார்க்கில் ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் தேர்ட்டியில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அவர் பாடி கண்டெயின்ஸ் ஏ லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ் ஸோ லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதை நம்ம என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்க இட் இஸ் எல் விச் ஆர் த லாங்கஸ்ட் செல் இன் த பாடி நம்ம இருக்கிற நம்ம பாடியிலேயே பார்த்தீங்கன்னா லாங்கஸ்ட் செல் அப்படிங்கிறது என்னன்னு சொல்கிறாங்க இந்த எல் செல்லை சொல்கிறாங்க நம்ம பாடியில் நிறையா செல்ஸ் இருக்குது அதில் லாங்கஸ்ட் செல் அப்படிங்கிறத என்ன சொல்கிறாங்க எல் அப்படின்னா எல் தான் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம இங்கே கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா எல் ஹேஸ் த லாங் அண்ட் ஷார்ட் பிரான்ச் கால்டு ஆஸ் எம் இந்த எல்லுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பிரான்ச் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஒன்று இஸ் லாங் அண்ட் அது ஒன்று இஸ் ஷார்ட் பிரான்ச் அதை நம்ம என்னன்னு சொல்கிறாங்க இட் இஸ் டினோட்டட் பை எம்னு சொல்கிறாங்க அந்த ரெண்டு பிரான்ச்சோட நேம் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லணும் எம் அண்ட் என் அப்போ எம் அண்ட் என் சொல்லியிருக்காங்க அப்போ லாங் பிரான்ச்சை வந்து எம்னும் ஷார்ட் பிரான்ச்சை வந்து என்னென்னு எடுத்துக்கணும் நம்ம என்னன்னு எடுத்துக்கணும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் தேர் இஸ் ஏ கேப் அது ரெண்டு பிரான்ச்சஸ்க்கும் சம் கேப் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அந்த கேப் அப்படிங்கிறது என்ன சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஓ பிட்வீன் டூ எல் செல் ரெண்டு எல் செல்லுக்கும் கேப் இருக்கக்கூடியது தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறாங்க ஓ த்ரூ விச் நர்வ் இம்பல்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பை ரிலீஸ் ஆஃப் கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் ஸோ இங்கே நர்வ் இம்பல்ஷன் நடக்கங்குள்ள ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் அதான் அந்த கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸை ஒன்று என்ன பண்ணும் ரிலீஸ் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க அங்கே ரிலீஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸோட நேம் என்னன்னு கேட்குறாங்க நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் நேம் த செல் எல் எல் நம்ம லார்ஜஸ்ட் செல் நம்ம சொன்னோம்ல அந்த செல்லில் ரெண்டு பிரான்ச்சஸ் இருக்குதுன்னு சொன்னோம்ல அந்த எல் அப்படிங்கிற அந்த செல்லோட நேம் என்னென்னு கேட்குறாங்க அப்போ கொஸ்டினில் பாருங்கள் வாட் ஆர் எம் அண்ட் என் எம் என்ன என்ன வாட் இஸ் த கேப் ஓ அந்த ஓக்கு கேப் அந்த ஓ அப்படிங்கிறது அந்த கேப்போட பேர் என்ன நேம் த கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் பி அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ரிலீஸ் பண்ணணும்னு சொன்னால் அந்த நுடைய கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் பீங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறது சொல்கிறாங்க பாருங்கள் வைடஸ் மென்சுரேஷன் அக்கோர்ஸ் எப்போ இது நடக்கும் மென்சஸ் அப்படிங்கிறத கேட்டிருக்காங்க ஓகே இப்போ லாங்கஸ்ட் செல்லோட பார்ட் பாருங்கள் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க எல் அப்படிங்கிறது நியூரான்ஸ் எம் அப்படிங்கிறது ஆக்ஸான் என் அப்படிங்கிறது என்ன டென்டிரைட்ஸ் ஓ அப்படிங்கிறது என்ன சினாப்ஸி பி அப்படிங்கிறது என்ன அந்த ரிலீஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸோட நேம் என்னென்னு பார்த்தா அசிட்டை கோலைன் ஓகே ரீசன் ஃபார் மென்சுரேஷன் ஓகேவா ஸோ மென்சஸ் என்ன ரீசன் பாருங்கள் ஸோ மென்சுரேஷன் சக்கோஸ் டியூ டு ஃபெயிலியர்ஸ் ஆஃப் ஃபெர்டிலைசேஷன் ஸோ அங்கே ஃபெர்டிலைசேஷன் நடக்கலை அப்படின்னு சொன்னால் மென்சஸ் அங்கே வரும் நெக்ஸ்ட்டு த ஓவரி ரிலீசஸ் ஏக் எவ்ரி மந்த் ஒவ்வொரு மந்த்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏக் ரிலீஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓவரிலேருந்து The uterus prepare for the implantation for the zygote by thickening in the walls. So, if the sperm and egg meet, what do you think about the implantation? The implantation is done. So, the implantation is done. That's what we call the zygote. The uterus is done. It is called the zygote. The uterus is done. What do you think about the egg and sperm are done in the implantation? பேபி ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இம்ப்ளிட்டேஷன் அந்த கரு போய் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அந்த செட்டில் ஆகும் ஓகேவா அந்த கரு தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் இட் இஸ் கால்ட் அ ஜைகோட் இப் த எக் இஸ் நாட் ஃபெர்டிலைஸ்டு அந்த எக் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேர்மை போய் சேரலை ஸ்பேம் சாரி ஸ்பேம் வந்து எக்கை வந்து சேரலை அப்படின்னு சொன்னால் அந்த இடத்துல ஃபெர்டிலைசேஷன் ஆகாது அப்போ ஃபெர்டிலைசேஷன் ஆகலை அப்படின்னு சொன்னால் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பாருங்கள் இஃப் த எக் இஸ் நாட் ஃபெர்டிலைஸ்டு த யூரிட்ரைன் லைனிங் ஸ்லோலி பிரேக்ஸ் டவுன் அண்ட் கம்ஸ் அவுட் த்ரூ த வெஜைனா ஆஸ் ப்ளட் அண்ட் மியூக்கஸ் ஸோ அந்த ஃபெர்டிலைசேஷன் ஆகலை அப்படின்னு சொன்னால் ஸோ அங்கே நம்ம என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபெர்டிலைஸ் ஆகலைன்னு சொன்னால் நம்ம அதுதான் என்னென்னு சொல்கிறோம் மென்சஸ் சொல்கிறோம் ஸோ அந்த இடத்துல என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளட்டு கூட என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா சம் மியூக்கஸும் சேர்ந்து வெளியே வரும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் எக்ஸ்பிளைன் வித் அண்ட் எக்ஸாம் த இன்ஹெரிடன்ஸ் ஆஃப் டை ஹைப்ரிட் கிராஸ் ஹவு இஸ் இட் டிஃபர் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் மோனோ ஹைப்ரிட் கிராஸ் ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் என்னென்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே டை ஹைப்ரிட் க்ராஸ்னா என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா டை ஹைப்ரிட் க்ராஸ் இன்வால்வ் த இன்ஹெரிடன்ஸ் ஆஃப் த டூ பேர்ஸ் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் ஸ்ட்ரிங் கேரக்டரிஸ்டிக் ஆஃப் த சேம் டைம் த டூ பேர்ஸ் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் ஸ்ட்ரிங் கேரக்டரிஸ்டிக் சூஸ் அண்ட் பை மெண்டல் வெர் த ஃபாலோயிங் ஸோ மெண்டல்
ரெண்டு சீடு எடுத்தாங்கன்னு சொன்னால் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரவுண்ட் பார்த்தோம் ஒன்று ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ரிங்கிள்டு ஸோ அங்கே பார்த்தா எல்லோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் சீட்ஸ் மென்டல் கிராஸ்டு பியூர் ப்ரீடிங் பீ பிளான்ஸ் ஹேவிங் ரவுண்ட் எல்லோ சீட்ஸ் வித் பியூர் ப்ரீடிங் பிளான்ஸ் ஹேவிங் ரிங்கிள்டு க்ரீன் சீட்ஸ் ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன கலர் எடுத்திருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இஸ் எல்லோ அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் க்ரீன் ஷேப்பு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இஸ் ரவுண்ட் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் ரிங்கிள்டு ரெண்டுமே என்ன எடுத்திருக்காங்க பீ சீட்ஸாக எடுத்திருக்காங்க ஓகே ஒன்லி ரவுண்ட் எல்லோ சீட்ஸ் வேர் ப்ரொடியூஸ் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரேஷன் ஸோ எந்த ஜென்ரேஷனில் அப்படின்னு பார்த்தா ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரேஷனில் ப்ரொடியூஸ் ஆச்சு நோ ரிங்கிள்டு க்ரீன் சீட்ஸ் வேர் அப்டைன் இந்த எஃப் ஒன் ஜென்ரேஷன் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா எங்கே இருந்து தான் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரிங்கிள்டு சீட்ஸும் எஃப் ஒன் ஜென்ரேஷன் ஸோ ரவுண்ட் ஷேப் அண்ட் எல்லோ வேர் டாமினன்ட் ரைட்ஸ் த ரிங்கிள்டு ஷேப் அண்ட் க்ரீன் கலர்ஸ் வேர் ரிசர்வ் ரிசை ட்ரைட்ஸ் ஹைபிரிட்ஸ் ஆஃப் எஃப் ஒன் ஜென்ரேஷன் வேர் ப்ராஸ்டு பை என்ன பாலினேஷன் கொடுத்துருக்காங்க செல்ஃப் பாலினேஷன் ஸோ செல்ஃப் பாலினேஷனோட டைப்ஸ் தான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க என்னென்ன எந்த ஜென்ரேஷன் பார்த்தா செகண்ட் ஜென்ரேஷனில் ஃபோர் டைப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க என்னென்ன சீட்ஸ் அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட் ஒன் இன் ரவுண்ட் எல்லோ ஸோ நைன் அண்ட் தென் ரவுண்ட் க்ரீன் பார்த்தா த்ரீ அண்ட் தென் ரிங்கிள்டு எல்லோ த்ரீ அண்ட் தென் ரிங்கிள்டு க்ரீன் ஒன் ஓகேவா என்ன ரேஷியோவில் எடுத்துக்கிட்டாங்க அந்த எஃப் ஒன் ஜென்ரேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா நைன் இஸ் டு த்ரீ இஸ் டு த்ரீ இஸ் டு ஒன் நைன் இஸ் டு த்ரீ த்ரீ இஸ் டு ஒன் ரேஷியோவில் எடுத்திருக்காங்க ஸோ அதுக்கடுத்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தா இந்த டை ஹைப்ரிட் ரேஷியோ சொன்ன அப்புறம் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டை ஹை டை ஹைப்ரிட் கிராஸ் போட்டு காட்டணும் டைப் ஆஃப் பிளான்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறதும் டை ஹைப்ரிட் அந்த டேபிளர் காலம் போட்டு காட்டணும் டை ஹைப்ரிட் கிராஸில் இந்த மாதிரி வந்து என்னென்ன சீட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படிங்கிறது காமிச்சு செல்ஃப் பாலினேஷன் நடந்தால் நமக்கு எந்த மாதிரி கேட்டகரியில் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது நமக்கு காமிச்சு அதில் எல்லோ எத்தனை ரிங்கிள்டு எவ்வளோ அந்த ஷேப் வச்சு சொல்லணும் கலர்ஸ் எல்லோ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நைன் இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ரவுண்ட் ஷேப் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் ரிங்கிள்டு ஷேப்பில் எடுத்திருக்காங்க அதையும் நீங்கள் காட்டணும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ரவுண்டில் என்ன கலர் எடுத்திருக்காங்க க்ரீன் எத்தனைன்னு பார்த்தா த்ரீ அதே மாதிரி ஒன்று ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ரவுண்ட் ஷேப்பில் க்ரீன் கலரும் ரிங்கிள்டு ஷேப்பில் க்ரீன் கலரும் ஒன்னு <laughs> ஸோ கெமிஸ்ட்ரிலேருந்து தான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு சப்டிவிஷன் அண்ட் செகண்ட் கொஸ்டின் பார்த்தா ஃபிசிக்ஸ்லேருந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கேல்குலேட் த பிஹெச் ஆஃப் ஏ டூ பாயிண்ட் டூ த்ரீ ஃபோர் இன்ட்டு டென் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் சிக்ஸ் மோலார் சொல்யூஷன் ஆஃப் பொட்டாஷியம் ஹைட்ராக்சைட் ஸோ அதாவது என்ன கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு பிஹெச் வேல்யூ நம்ம கேல்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ கேல்குலேட் த பிஹெச் ஆஃப் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் டூ பாயிண்ட் டூ த்ரீ ஃபோர் இன்ட்டு டென் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் சிக்ஸ் எம் மோலார் சொல்யூஷன் ஆஃப் பொட்டாஷியம் ஹைட்ராக்சைட் ஸோ நம்ம இந்த இடத்துல பேஸுக்கு சொல்கிறாங்க அப்போ பேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா கேஓஹெச் ஓஹெச் இருக்குது அப்போ நம்ம இங்கே என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தா பிஓஹெச் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா செகண்டு பாருங்கள் ஏ ஹெவி ட்ரக் அண்டு பைக் ஆர் மூவிங் வித் த சேம் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஒரு ட்ரக்கும் பைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மூவ் ஆகுது எந்த கைனட்டிக் எனர்ஜின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேம் கைனட்டிக் எனர்ஜி கைனட்டிக் எனர்ஜி ரெண்டு எனர்ஜி இருக்கும் ஒன் இஸ் பொட்டன்ஷியல் அண்ட் ஒன் இஸ் கைனட்டிக் பொட்டன்ஷியல் சொல்லுவோங்களா ரெஸ்டில் இருக்கிறது சொல்லுவோம் கைனட்டிக் எனர்ஜின்னு சொல்லுவாங்களா மூவிங்கில் இருக்கிறத சொல்லுவோம் ரெண்டுமே சேமாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இஃப் த மாஸ் ஆஃப் த ட்ரக் இஸ் ஃபோர் டைம் தென் தட் ஆஃப் பைக் அதனுடைய மாஸ் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ டைம்ஸ் அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க பாருங்கள் பைக்கை விட நாலு மடங்கு தென் கேல்குலேட் த ரேஷியோ ஆஃப் தேர் மூமெண்ட்ஸ் ஸோ அதனுடைய மொமெண்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும் கால்குலேட் பண்ணணும் ரேஷியோ கொடுத்துட்டாங்க அவங்க என்ன ரேஷியோன்னு கொடுத்துட்டாங்க ஒன் இஸ் டு டூ ரேஷியோ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க சரி இது எப்படி போடணும் அப்படிங்கிறது வாங்க பிஹெச் கால்குலேஷன் ஸோ நம்ம என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தா பொட்டாஷியம் ஹைட்ராக்சைட் ஸோ பொட்டாஷியம் ஹைட்ராக்சைட் நம்ம எப்படி பிரித்து எதெல்லாம் அயன்ஸ் பிரிஞ்சதுன்னு சொன்னால் கே ப்ளஸ் அண்டு ஓஹெச் மைனஸ் நமக்கு ஹைட்ராக்சில் அயான் கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னு பார்த்தா நமக்கு டூ பாயிண்ட் டூ த்ரீ ஃபோர் இன்ட்டு டென் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் சிக்ஸ் மோலார் சொல்யூஷன் ஸோ இந்த ஓஹெச்சுக்கு நம்ம
போகுதுன்னா பிஓஹெச் அந்த சைட் கொண்டுட்டு போங்க அப்போ ஃபார்முலா என்னவாக மாறும் பிஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்டீன் மைனஸ் பிஓஹெச்னு மாறும் அப்போ நம்ம பிஓஹெச் வேல்யூ நமக்கு தெரியும் ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் அந்த ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவை ஃபோர்டீனில் நம்ம மைனஸ் பண்ணால் நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் கிடைக்கும் இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா பிஹெச்சோட வேல்யூ நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ட்ரக் ப்ராப்ளம் கொடுத்துருந்தாங்க மொமெண்ட் பேஸ் பண்ணி ஸோ அது அந்த ப்ராப்ளம் எப்படி போடுறாங்கன்னு பாருங்கள் போடணும் அப்படிங்கிறது கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் த ட்ரக் நான் முன்னாடியே சொன்னேன் ரெண்டுமே பார்த்திங்கன்னா மூவிங்கில் இருக்குதுன்னு சொன்னேன் என்ன எது எது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒன் இஸ் ட்ரக்கு அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் பைக் ஓகேவா ரெண்டும் சேம் கைனட்டிக் எனர்ஜியும் கொடுத்தாச்சு அப்போ இங்கே எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் த ட்ரக் இஸ் ஈக்குவல் டு கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் த பைக் ரெண்டோட இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா கைனடிக் எனர்ஜி ஈக்குவல் அப்படிங்கிறனால இந்த இடத்துல என்ன சிம்பிள் காமிச்சிருக்காங்க ஈக்குவல் அப்போ பொட்டான்ஷியல் எனர்ஜினா ஃபார்முலா என்ன நமக்கு தெரியும் எம்ஜி ஹெச் கைனடிக் எனர்ஜி அப்படின்னு பார்த்தா சாரி ஸ்மால் எம் கைனடிக் எனர்ஜின்னு பார்த்தா ஆஃப் எம்வி ஸ்கொயர் ஓகேவா ஆஃப் எம்வி ஸ்கொயர் கைனடிக் எனர்ஜியோட ஃபார்முலா ரெண்டு சைடும் ஈக்குவலாக இருக்குது ஓகே நமக்கு இந்த எம்வி ஸ்கொயர் வேணும் இந்த ஒன் பை டூ அந்த சைட் கொண்டு போனால் நமக்கு இது என்னவாக மாறும் ஃபோர் எம் வி ஸ்கொயராக மாறும் ஸோ நமக்கு இதுலேருந்து நமக்கு என்ன தேவைன்னு பார்த்தா வி ஸ்கொயர் வி ஸ்கொயர் அப்போ எம் வி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் எம் வி ஸ்கொயர் நமக்கு வி ஸ்கொயர் வேணும் இந்த எம் இந்த சைட் கொண்டுட்டு போங்க ஃபோர் எம் வி ஸ்கொயர் டிவைடட் பை எம் அப்போ எம் எம் என்ன ஆகிடும் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா வி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் வி ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும் அப்போ அதுலேருந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் வி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்போ வி கண்டுபிடிச்சா நமக்கு என்ன வேல்யூ வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ வி நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ அப்போ வி இஸ் ஈக்குவல் டு நம்ம என்னென்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு டூ வின்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு இதை எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு என்ன பண்ணணும் சப்ஸ்ட்ரூட் பண்ணணும் விங்கிறது நம்ம பைக்கோட மொமெண்ட் வி வி வெலாசிட்டி கண்டுபிடிச்சோம் என்னென்னு பார்த்தா டூ வி ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம சப்ஸ்ட்ரூட் பண்ணுறோம் எம் இன்ட்டு டூ வி ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ட்ரக்கோட வி பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சோம் பார்த்தீங்கன்னா சாரி மொமெண்டம் கண்டுபிடிச்சோம் ட்ரக்கோட மொமெண்டம் அங்கேயே நம்ம ஃபோர் எம்னு கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ வி ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா எம் டூ வி டிவைடட் பை ஃபோர் எம் வின்னு இருக்குது அப்போ இதில் எது எது கேன்சல் ஆகும்னு பார்த்தா எம்மும் வியும் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ மீன் இருக்கிறது நமக்கு என்ன இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ பை ஃபோர் தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ டூ பை ஃபோரை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணால் ஒன் ஒன் டூ இஸ் டூ 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 சார் ஃபோர் அப்போ நமக்கு என்ன ரேஷியோ வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இஸ் டு டூ ரேஷியோவில் வரும் ஸோ அப்போ ரேஷியோ ஆஃப் மொமெண்டம் ஆஃப் ட்ரக் டு பைக் ஓகேவா ட்ரக்லேருந்து பைக் அதனுடைய மொமெண்டம் எந்த ரேஷியோவில் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க நமக்கு முன்னாடியே ஒன் இஸ்ட்டு டூ ஸோ நம்ம அதை இங்கே நம்ம ப்ரூவ் பண்ணுறோம் ஒன் இஸ்ட்டு டூ அப்படிங்கிறது ஓகே நெக்ஸ்ட்டு உங்களுக்கு பார்ட் ஃபோரில் இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கு அசைன்மெண்ட்டாக கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இதில் என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களோ அதை அசைன்மெண்ட்டாக எழுதி எங்களுக்கு அனுப்புங்க இதில் என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்பில் சென்ட் பண்ணுவாங்க ஓகே தேங்க்யூ நாலேஜ் கான்ஃபிடன்ஸ் எஸ் ஓகே ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் கரிக்கலாம் பார்க்கலாம்